Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso portal. É, vou fazer uma ilustração aqui que deu um problema no primeiro vídeo que eu estava gravando. E estou refazendo esse primeiro vídeo. Vou fazer essa ilustração em speed art mesmo, porque está sendo muito complicado em gravar em real time. E essa ilustração eu vou pegar essa imagem de base. Ok, vou pegar umas duas imagens de base e criar um, é, uma ilustração em cima dessa imagem. Então, é, isso, isso que eu estou fazendo agora é, não é do, do vídeo real, da ilustração real. Como eu perdi o primeiro vídeo, deu um bug no do vídeo e, e não passou de jeito nenhum, eu tive de refazê-lo. Então não vai ficar tão parecido com a imagem real, mas no segundo vídeo, a partir do segundo vídeo adiante, é exatamente como ficou a ilustração, que vou apresentar no final. Então, basicamente, eu criei um pincel, um pincel simples, que eu vou buscar é, é, postá-lo para vocês. E é, desse pincel simples, simples de criar, eu praticamente fiz tudo, né? Somente é, criei este pincel e mais um pincel de cabelo, se eu não me lembro, já tem tempo que eu, que eu fiz essa ilustração. E é, praticamente esses dois pincéis para fazer toda a ilustração. Então aqui eu, eu não fiz a linha do personagem, do, do rosto dele para poder delimitar. E de maneira nenhuma quero que pareça com a foto, mas a foto é apenas uma referência de luz e sombra e cor. E, claro, a perspectiva dele também. Mas vou criar um, um, um outro homem e vou criar uma cena aqui através dessa imagem. Então, basicamente, é aqui. Você vai capturando as cores com o Alt. Você segura o Alt, aperta o Alt. Clica na cor que você quer e vai aplicando ela. O segredo para a transição da, das cores é são a pressão da caneta. A forma que você pressiona a caneta é que vai dar esta transição muito mais fluente das cores, né, das camadas. Fiz apenas poucas camadas, porque fui jogando cores em cima da outra aqui, muitas vezes dava errado, eu refazia e é, fui ajeitando. Essa aí, a partir de agora, já seria o segundo vídeo. Como você pode reparar, eu, a, o primeiro vídeo não, não ficou tão parecido com isso aí, mas a, a técnica é a mesma, ok? Foi a mesma coisa que eu fiz, eu fui pegando, capturando as cores com o Alt na foto, e fui jogando aqui. Você já pode reparar que o personagem não está aparecendo com o personagem da foto. E já até criei é, marcações do, no rosto que não existe, que eu, que eu inventei. E fui com o mesmo pincel criando sombra e luz ali através das cores. Então, essa ilustração eu criei como um estudo, estudo de cor. E é, resolvi fazer um vídeo, mas infelizmente perdi o vídeo e aí refiz depois perdi de novo e refiz de novo Essa, esse aqui é o terceiro terceira vez que eu estou tentando postar essa ilustração para vocês vamos ver como que vai se vai dar tudo certo desta vez então vou deixar agora rolando uh, o vídeo não há muito o que explicar, porque aqui é só capturar a cor e ir aplicando, ok? Não tem tanto o que, o que explicar, porque 
é só vendo mesmo e aí espero que eu cative sua é, criatividade e você possa criar excelentes pinturas. Qualquer pergunta que tiverem aí, é, poste para a gente aí, que é, buscaremos responder na medida do possível, ok? Não estou dando tanta é, atenção assim ao meu portal, porque é, realmente estou muito ocupado e não estou conseguindo, graças a Deus, estou <risos> muito ocupado e não estou conseguindo tempo para poder é, dar tanta atenção assim ao portal. Então, continua assistindo aí. É, vou colocar uma música aqui apenas para tocar aqui com o fundo e no final a gente dá mais uma palavra.
invincible. <laughs> Oh, 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 oh,
invincible. <laughs>
esta então foi a ilustração como vocês podem reparar aí essa é a ideia que eu quis então eu peguei várias imagens para criar ilustrações sobre em cima dela e esse é o resultado final dessa ilustração eu realmente espero que vocês tenham curtido aí a nossa nossa ilustração ela eu a, a, me agradei bastante da qualidade dela foi é, diferente do que eu normalmente costumo ilustrar e por favor qualquer coisa aí inscreva-se no canal aí faça perguntas coloque suas dúvidas faça suas críticas também sem problema e muito obrigado aí mais uma vez por assistir um vídeo meu e até mais.